శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ నగల్ని దొంగలు ఎత్తుకుపోతుంటే అమ్మవారు ఏం చేశారండి అన్నకు చాలామంది మెయిల్స్ పంపించి అడుగుతూ ఉంటారు మన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే అక్కడ కనకదుర్గమ్మ వారు త్రిశూలం పట్టుకుని వచ్చి ఆ గేటు దగ్గర నిలబడి వాడు ఎవడో నగలు ఎత్తుకుపోతుంటే వెంటనే వాడిని చంపేయాలి అని అనుకుంటాం మనం భగవంతుడు ఎప్పుడూ అలా చేయడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా చూడండి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా దొంగ పడ్డాడు అనుకోండి పడి సామాలన్నీ ఎత్తుకుపోతూ మీకు ఎక్కడో దొరికాడు దొరికితే ఏం చేస్తారు వెంటనే పది మందిని పిలిచి చెట్టు కట్టేసి నాలుగు చిత కొట్టి చివరికి తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్తారు అంతేనా అదే మీ అబ్బాయే ఇంట్లో నగలో డబ్బులు ఎత్తుకుపోయాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని కూడా చెట్టు కట్టేసి మొత్తం చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళందరినీ పిలిచి పంచాయతీ పెడతారా పెట్టరు చక్కగా ఇంట్లో పెట్టుకుని సంస్కరిద్దామని ప్రయత్నిస్తారు మరి దొంగ దగ్గర అలా ప్రయత్నించలేదు ఎందుకు అంటే వీడు నా కొడుకు అని మమకారం వాడు పరాయివాడు కదా అని చెప్పి వాడి మీద ఆపేక్ష లేకపోవడం అంతే కదా మరి భగవంతుడికి అందరూ పిల్లలే కదా అందుకని భగవంతుడు కూడా మనం చేసిన తప్పుల్ని వీలున్నంత వరకు సంస్కరిద్దాము అని చూస్తాడు ఏదో ఒక రకంగా దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తొండమాన్ చక్రవర్తి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎంతో సన్నిహితుడైన భక్తుడు అరిషడ్ వర్గాలకు లోనయ్యి ఎన్ని తప్పులు చేశాడో మాటల్లో చెప్పలేము కానీ స్వామి ఎంతో ఓపిగ్గా సంస్కరించి చివరికి ఉన్నతమైన పదవి ఇచ్చారు ఆయనకి అది ఏమిటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం మీకు ఇంతకు ముందే ఒక వీడియోలో చెప్పాను కదా తొండమాన్ చక్రవర్తి మొట్టమొదటి జన్మలో నిషాదుడి కింద పుట్టాడు పుట్టి వరాహస్వామికి రోజు ప్రసాదం అన్ని పెట్టేవాడు స్వామి స్వీకరించేవారు అని చెప్పాను కదా ఒకసారి ఏమవుతుంది వేటకి వెళుతూ కుమారుడికి అప్పు చెప్తాడు నువ్వు ఈరోజు వరాహస్వామి ప్రసాదం సంగతి చూడాలి స్వామి తిన్నాకనే నువ్వు తినాలి ఆలస్యం అవుతుంది స్వామిని వెతికి పెట్టడానికి అందుకని ఓపిగ్గా వెతుకు అని వేట నుంచి వెంటనే వచ్చేసరికి చూస్తే కొడుకు తినేస్తూ ఉంటాడు దాంతో పట్టరాని ఆగ్రహం వచ్చి వరాహస్వామికి పెట్టకుండా తినేస్తావా ఇంత తొందరగా తినేస్తున్నావు అని కత్తి తీసి కొడుకు శిరస్సు ఖండించేస్తాడు ఆ క్రోధం అనమాట పట్టలేని క్రోధం అనే బలహీనతకి లోనయ్యి ఆ తప్పు చేస్తాడు తర్వాత ఆహారం పుచ్చుకుని వరాహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆయన ఇందాకనే మీ అబ్బాయి తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు నాయన అంటారు అప్పుడు బాధపడతాడు అయ్యో స్వామి ఆ క్రోధానికి లోబడి నా కుమారుణ్ణి చంపుకున్నానే అని ఆ తర్వాత కొన్ని జన్మలు పోయాక రంగదాసు అని ఒక భక్తుడి కింద పుడతాడు తిరుపతిలో స్వామి విగ్రహం పెట్టి మొట్టమొదటిసారి సేవించిన భక్తుడు రంగదాసు పుష్కరిణిలో ఒక గంధర్వుడు తన భార్యలతో కలిసి స్నానం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ సౌందర్యం చూసి కామానికి వశుడైపోతాడు చూడండి అరిషడ్ వర్గాలు వచ్చి ఒక్కొక్కసారి ఎలా పట్టుకుంటాయి అనే చాలా విచిత్ర స్వామి అంటారు నాయన వచ్చే జన్మలోను ఒక రాజు కింద పుట్టి ఇప్పుడున్న ఈ బలహీనతని ఈ వాసనని తీర్చుకుంటావులే అని చెప్పి అనుగ్రహిస్తారనమాట ఆ తర్వాత జన్మలో తొండమాన్ చక్రవర్తి కింద పుడతాడు మనకి లోపల ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏమండి ఈ క్రోధం క్రోధంతో కొడుకుని అడ్డంగా చంపేశాడు అలాగే కామంతో స్వామి పూజకి వెళ్ళకుండా తప్పుడు పని చేశాడు అలాంటప్పుడు పతనం అయిపోకుండా మరి వచ్చే జన్మలో రాజు కింద ఎలా పుట్టాడండి తిరియక్ జన్మలు ఎత్తి ఏ పశువుల కింద జంతువుల కింద పుట్టాలి కదా అనిపిస్తుంది మనకి అంతే కదా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ధర్మ సూక్ష్మం ఒక చేపలు పట్టే అతను ఉన్నాడు అనుకోండి అతను నీటిలో ఇలా వల వేస్తే అక్కడున్న చేపలన్నీ ఆ వలలో పడతాయి కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చేపలు పడతాయా పడవు చూడండి ఎప్పుడు ఏ ఎందుకు అంటే అవి అతని కాళ్ళ దగ్గరే తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వల్లో పడవు అలాగనే ప్రకృతి కూడా మాయా అనే వల వేసినప్పుడు భగవంతుడు పాదాలు పుచ్చుకుని ఉన్నాం అనుకోండి మనం ఏ తప్పులు చేసినా సరే ఏదో ఒక రకంగా సంస్కరింపబడి ఉద్ధరింపబడతాం అలా కాకుండా భగవంతుడికి దూరం అయ్యాం అనుకోండి అప్పుడే మాయా అనే వల్లో పడతాం అదృష్టవశాత్తు ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఎన్ని తప్పులైనా చేసి ఉండొచ్చు కానీ స్వామి పాదాలు మాత్రం ఎప్పుడూ వదలలేదు అదే అతనికి అభ్యున్నతి కలిగించింది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత జన్మలో తొండమాన్ చక్రవర్తి కింద పుట్టాడు ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఎవరో మీకు తెలుసు కదా స్వామికి పిల్లనిచ్చిన మామగారు అంటే పద్మావతీదేవి తండ్రి ఆకాశరాజు ఉన్నారు కదా ఆయనకి తమ్ముడు ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి కొన్నాళ్ళకి ఆకాశరాజు పరంపదిస్తారు అప్పుడు ఆకాశరాజు కుమారుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు వసుధానుడు అని ఆయనకి ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తికి రాజ్యం విషయంలో గొడవ వస్తుంది వసుధానుడు అంటాడు నా తండ్రి రాజ్యం ఇది నేను ఉత్తర వారసుణ్ణి అందుకని నేను తీసుకుంటాను అంటాడు అంటే ఈయన తొండమాన్ చక్రవర్తి లేదు నేను నీకు బాబాయిని నీ తండ్రి తర్వాత తండ్రి అంతటి వాణ్ణి 
రాజ్యం నాకు చెందాలి అని అప్పుడు ఇద్దరు యుద్ధం చేసుకుందాము ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళది రాజ్యం అని తీర్మానించుకుంటారు చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ చిన్నపిల్లవాడు ఆయన కొడుకు కదా రాజ్యం ఇచ్చేసి ఉంటే పోయేది కానీ ఆ లోభం ఉంది చూసారా లోభం అంటే తనది కానిది ఆకాంక్షించటం ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ రిషడ్ వర్గానికి లొంగిపోయాడు వెంటనే వసుదాండ ఏం చేస్తాడు వాళ్ళ అక్కగారి దగ్గరికి పరిగెడతాడు పద్మావతి దేవి సాక్షాత్తు ఆవిడ ఏం చేస్తారు స్వామి దగ్గరికి వచ్చి స్వామి నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి మీరు నా తమ్ముడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆ యుద్ధంలో నా తమ్ముడు పక్షాన్ని నిలబడి మీరు యుద్ధం చేయాలి అంటారు అంటే సరే అయితేనో తప్పకుండా చేస్తాను అని అభయం ఇచ్చి ఇంతకీ ఎవరితో చేస్తున్నాడు యుద్ధం అంటారు అంటే ఎవరితో మీ భక్తుడు తొండమాన చక్రవర్తితో ఈ లోపల తొండమాన చక్రవర్తి వస్తాడు వచ్చి స్వామి మీరు నాకు అభయం ఇవ్వాలి నేను యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నాను నాకు మీ సహాయం కావాలి అంటారు అంటే స్వామికి అర్థమయ్యి నాయన నేను వసుధానుడు పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వే నిర్ణయించుకొని ఇంకేం కావాలో అంటారు చూడండి భగవంతుడు ఇలాంటి పరీక్షలే పెడతాడు అక్కడ మనం గెలవగలిగితే అద్భుతమైన మోక్ష స్థితి దొరుకుతుంది స్వామి మీరు అటు పక్షానికి వెళ్ళిపోయారు కదా మీతో యుద్ధం చేయాలంటే మీకు సరిసమానమైన మీ సుదర్శన చక్రము మీ పాంచజన్యము నాకు అనుగ్రహించండి అంటాడు ఎంత మూర్ఖత్వం చూడండి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామితో యుద్ధం చేసేయడానికి సిద్ధమైపోయాడు అనమాట అయిపోతే స్వామి సరే అయితే తీసుకో అని చెప్పి ఆ రెండు ఇస్తారు ఇస్తే చివరికి ఒక భీభత్సమైన యుద్ధం జరుగుతుంది ఇటుపక్క వసుధానుడు అటుపక్క తొండమాన చక్రవర్తి తొండమాండు చాలా పరాక్రమవంతుడు దాంతో వసుధానుడిని ఓడించేస్తూ ఉంటాడు అది చూసి స్వామి అయ్యో నేను అభయం ఇచ్చాను కదా ఓడిచ్చేస్తున్నాడని అప్పుడు ఆయన శారంగం పుచ్చుకుని అక్కడ నిలబడతారు ఇంకా నారాయణమూర్తి నిలబడితే తిరిగే ఉంది చెప్పండి విష్ణు సహస్రనామంలో సత్య సత్య పరాక్రమ అంటారు అంతే స్వామి చీల్చి చెండాడేస్తారు తొండమాన చక్రవర్తి సైన్యాన్ని నా అంతో అతనికి భయం వేసి ఎలాగైనా గెలవాలి అని చెప్పి మహా తప్పిదం చేస్తాడు విష్ణు చక్రం తీసి స్వామి మీద విసిరేస్తాడు ఎంత ఘోరమైన పని అది అక్కడైనా తగ్గద్దు స్వామి ఎదురుగుండా నిలబడి యుద్ధం చేస్తుంటే వెంటనే శరణు అని చెప్పి పాదాల మీద పడాలి అలాంటిది ఆయన సుదర్శన చక్రం ఆయన మీద విసురుతాడు సుదర్శన చక్రానికి కూడా అది పరీక్షా సమయం ఏమిటంటే ఏ ప్రభు చేతులైతే ఆ చక్రం ఉంటుందో ఆయన మీదకే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనమాట కానీ ఏం చేస్తుంది తన కర్తవ్యం తను నిర్వహించడానికి వస్తే అప్పుడు స్వామికి ఇక్కడ తగిలి ఆయన మూర్చపోతారు అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి పద్మావతి దేవి అందరూ యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చి పద్మావతి దేవి ఏమో స్వామిని సేద తీరుస్తారు అగస్త్య మహర్షి వాళ్ళిద్దరికీ రాజీ చేసి ఈ వసుధానుడు నారాయణవనాన్ని పాలించాలి తొండమాన చక్రవర్తికి ఇంకొక రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు తొండమనాడు అని ఏర్పాటు చేసి అక్కడికి పంపించేస్తారు అనమాట మీరిద్దరూ ఆ రాజ్యాలు పరిపాలించుకోండి ఇంకా దెబ్బలాడుకోకండి అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికీ సంధి కుదురుస్తారు మనకు అనిపిస్తుంది ఏమండి ఈ సంధి చేసేది ఏదో ఆయన ముందే చేసేసి ఉంటే అసలు ఈ గొడవలన్నీ ఉండవు కదా అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామికి తెలీదా మాత్రం సంధి జరుగుతుందని యుద్ధాలు ఇవన్నీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంతే కదా మనకి అక్కడే వెంకట భగవంతుడు భక్తులకి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని సరిదిద్దడానికి చూడండి ఇప్పుడు చక్రం అవి ఇచ్చారు స్వామి బాగానే ఉంది అక్కడ యుద్ధ రంగంలో స్వామి శారంగం పుచ్చుకుని నిలబడినప్పుడు చక్రం ప్రయోగించాల్సిన సమయంలో తొండమాన చక్రవర్తి బుద్ధి పనిచేసి ఉంటే బాగుండేది పనిచేయడం మానేసి మాత్సర్యం అనే దానికి అంటే పగకి ప్రతీకారానికి లోనైపోయి స్వామి మీదే చక్ర ప్రయోగం చేస్తాడు చూడండి మళ్ళీ స్వామి రెండు అవకాశాలు ఇచ్చారు సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగం చేసుకున్నాను ఆయన అలా చూస్తూ ఉంటారు అంతే తప్ప తన మావగారు కదా అని చెప్పి మావగారి కోటాలో తీసుకెళ్లి మోక్షం ఇచ్చారు అలాంటి రిజర్వేషన్లు ఏవి భగవంతుడి దగ్గర ఉండవు అంతా ఆయన చూస్తూ ఊరుకున్నారు ఒకసారి కూర్ముడు అని ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు ఆయన భార్య గర్భవతి అప్పటికే ఆరో నెల ఏడో నెల ఆయన ఏమో పితృదేవతలకి పితృకార్యం చేయడానికి వారణాసి వెళ్తూ ఉంటాడు అలా వెళ్తున్నప్పుడు శాస్త్ర ప్రకారం భార్యని తీసుకెళ్లి గర్భవతి అయిన భార్యని రాజుగారి దగ్గర అప్పు చెప్పచ్చు అనమాట దాంతో భార్య నేను అప్పటికే ఒక చిన్న కుమారుడు ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకొచ్చి రాజుగారికి అప్పు చెప్పి మహారాజా నా భార్య గర్భవతి నేను వారణాసి వెళ్తున్నాను రావడానికి చాలా నెలలు పడుతుంది మీరే నా భార్యని సరిగ్గా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే తన మహా సౌందర్యవతి వాళ్ళ దగ్గరించి వీళ్ళ దగ్గరించి తనకేం ఆపద కలగకుండా క్షేమంగా చూసుకుంటా అని మాట ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు ఆయన అడిగితే సరే అని చెప్పి తొండమాన చక్రవర్తి మాటిస్తాడు ఇచ్చి ఏం చేస్తాడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రసాదం ఉంటుంది దానికి కోట గోడలు అవన్నీ ఎత్తుగా ఉంటాయి అనమాట అందులో తీసుకొచ్చి పెట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన సంబారాలు అవన్నీ ఒక ఆరు నెలలకి సరిపోయేవన్నీ అక్కడ పెట్టుంచి వాటికి తాళం వేయించి అమ్మ నేను వచ్చి అస్తస్తమాను చూస్తూ ఉంటాం ఈ యోగక్షేమాలు ఇక్కడే ఉండండి 
మీరు ఏమీ బెంగలేదు మీకు అని చెప్పి భటులను కూడా మీరు ఎవ్వరు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి బయట పెడతాడు తర్వాత రెండు వారాలు వెళ్ళి వస్తాడు తర్వాత ఈయన రాజకార్యంలో పడి ఈయన మర్చిపోతాడు భటులు కూడా మర్చిపోతారు అలాగా రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి గడిచాక ఆ బ్రాహ్మణుడు కూర్ముడు వారణాసి నుంచి తిరిగి వస్తాడు వచ్చి మహారాజా నా భార్య పిల్లలు ఏరి అప్పుడు నా భార్యకి ఏడో నెల కదా తను ప్రసవించిందా ఎవరు పుట్టారు అని అడుగుతాడు అప్పుడు తొండమానుడికి గుర్తొస్తుంది అయ్యయ్యో ఎంత తప్పు చేశాను నేను ఏమయ్యారో వాళ్ళని చెప్పి అబద్ధం ఆడేస్తాడు అక్కడ చూడండి అక్కడ నిజాయితీగా ఒప్పుకుని ఉంటే మళ్ళీ సత్యం ధర్మం అనే వాటికి కట్టుబడినట్టు అవుతుంది కాకుండా కురుముడితో అంటాడు నీ భార్యా బిడ్డలు తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళారు నీకు ఆడపిల్ల పుట్టింది రేపు ఉదయానికి వస్తారు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఆపుతాడు ఆపి తన వెంటనే ప్రసాదానికి వెళ్ళి అక్కడ చూసేసరికి వాళ్ళు పాపం చనిపోయి చివరికి అస్థి పంజరాలు అయిపోయి ఉంటారు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు పట్టించుకోరు తాళాలు వేసేసి ఉంటాయి వాళ్ళకి బయటికి రావడానికి ఉండదు దాంతో పాపం అక్కడే ఆకలితో చనిపోతారు అనమాట అది భయపడి ఏం చేస్తాడు అయ్యో బాబోయ్ ఈరోజు రాత్రి ఎలాగైనా బతికించాలి వీళ్ళని లేకపోతే నేను ఇచ్చిన మాట పోతుంది బ్రహ్మహత్యాపాతకం చుట్టుకుంటుంది ముగ్గురు బ్రాహ్మణులను చంపినట్టే కదా ఆవిడి కుమారుడు కడుపులో ఉన్న పిల్ల దాంతో వెంటనే ఏం చేస్తాడు ఈ అస్థి పంజరాలను తీసుకుని అర్ధరాత్రి తిరుమల ఆనంద నిలయానికి వెళ్తాడు అక్కడ మతం ఏమిటి అంటే స్వామికి ఆనంద నిలయం ఎవరు కట్టారు తొండమాన చక్రవర్తి అలాగే సొరంగం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మీకు చెప్పాను కదా ఇంకో వీడియోలో దాంతో ఆయనకి ఎప్పుడూ అహంకారం ఉండేదనమాట మతం నేను కట్టిన ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటున్నారు బ్రహ్మాది దేవతలు అందరూ నేను కట్టిన ఇంటికి వస్తున్నారు నా ఇల్లు ఇది అని ఒక అహంకారం చూడండి కొంతమంది హౌస్ ఓనర్స్ ఎవరికైనా అద్దెకి ఇచ్చారనుకోండి తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఈరోజు మేము వస్తాము అని చెప్పరు వెళ్ళిపోతారు అంతే ఏమిటి అంటే నా ఇల్లు నేను వెళ్ళడానికి ఏమిటి అనే అహంకారం అక్కడ వచ్చేస్తుంది అదే మదం వచ్చి తొండమాన చక్రవర్తి అర్ధరాత్రి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి అప్పటికి స్వామికి బ్రహ్మాది దేవతలు పవళింపు సేవ చేసాక ఆయన శ్రీదేవి భూదేవితో ఏకాంతంలో ఉన్నారు స్వామి అది ఏమీ చూడకుండా ఏకంగా ఆనంద నిలయంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి స్వామి పాదాల మీద పడి స్వామి మీరే కరుణించాలి నన్ను అని వెంకటేశ్వర స్వామిని వేడుకుంటే అప్పుడు అస్థి పంజరాలు అన్నీ తీసుకువెళ్తే పాండవ తీర్థం అని ఒకటి ఉంది తిరుమల కొండ మీద చాలా పవిత్రమైన తీర్థం అసలు అస్థి కానీ ఎముక కానీ ఆ తీర్థంలో పడితే ఆ పితృదేవతలకి ఇంకా స్వర్గమే అంత పవిత్రమైందనమాట గంగలాగా ఆ తీర్థానికి తీసుకువెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి అంత అర్ధరాత్రి నీళ్లల్లోకి దిగి స్నానం చేసి ఆ నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ అస్థి పంజరాల మీద సంప్రోక్షిస్తారు వెంటనే వాళ్ళు లేచి కూర్చుంటారు అలాగనే ఆ కడుపులో ఉన్న ఆడపిల్ల అని మా తొండమాన చక్రవర్తి మాట ఇచ్చాడు కదా చివరికి స్వామి ఆ మాట కూడా నెరవేరుస్తారు నెరవేర్చి అప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టుంటే ఈ పాటికి రెండేళ్లు ఉండేవి కదా రెండేళ్ల పిల్లని సృష్టించి ఇస్తారనమాట ఎంత భక్తవాత్సల్యం చూడండి స్వామి ఇస్తే తొండమాన సంతోషంగా తీసుకువెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు స్వామి అంటారు నేను ఇంత స్వేచ్ఛిస్తే నువ్వు చులకన చేసుకున్నావు తొండమాన్ అందుకని ఈ రోజు నుంచి నేను మాట్లాడను శిలారూపంలో ఉండిపోతాను నా ఆనంద నిలయంలో నా వైకుంఠంలో నేను నా ప్రత్యక్ష స్వరూపంతో ఉంటా కానీ అది నీకు కానీ ఇంకెవరికి కానీ కనిపించదు ఇంక ఈ శిలారూపంలోనే ఉండిపోతాను అని చెప్పి అప్పుడు స్వామి శిలైపోతారు స్వామి శిలగా మారిపోయాక అప్పుడు తొండమాన చక్రవర్తికి విలువ తెలుస్తుంది అయ్యో ఇన్నాళ్ళు వెళ్ళి ఆయనతో చక్కగా మాట్లాడాను పరాచకాలాడాను అలాంటి స్వామితో ఇప్పుడు మాట్లాడే అదృష్టం నాకు లేదు కదా అని కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చి చుట్టూ ఉన్న పురోహితుల్ని పండితుల్ని అడుగుతాడు ఏమి చెయ్యాలి ప్రాయశ్చిత్తము అని అంటే వాళ్ళు అంటారు స్వామికి రోజు అర్చన చెయ్యి తులసి దళాలు తీసుకొచ్చి స్వామికి సహస్రనామాలతో అర్చన చేస్తే ఆయన సంప్రీతుడయ్యి నిన్ను మళ్ళీ అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తాడు చెప్తే అప్పుడు తులసి దళాలతో రోజు నిర్మలంగా అర్చన చేయడం మొదలు పెడతాడు ఒక నెల రోజులు అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది ఇంతటి మహారాజు నేను నేను తులసి దళాలు తీసుకొచ్చి అర్చన చేయడం ఏమిటి రోజు వాడిపోయేవి బంగారంతో తులసి దళాలు చేయిస్తాను అని చెప్పి బంగారంతో తులసి దళాలు చేయించి అర్చన చేయించడం మొదలు పెడతాడు కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది బంగారపు దళాలతో వెయ్యి ఎనిమిది దళాలతో స్వామికి అర్చన చేస్తున్న భక్తుణ్ణి బహుశా ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి నేను ఒక్కడనేమో నాకన్నా గొప్ప రాజు ఎవడు ఉంటాడు అని చెప్పి మోహం అజ్ఞానం మొదలవుతుంది సరి చూడండి అరిషడ్ వర్గాలు ఇప్పటికి ఐదు కష్టపడి దాటాడు ఇప్పుడు ఆరో దానికి లొంగిపోయాడు మళ్ళీ 
మొదలయ్యి ఆ అహంకారంతో ఉంటే స్వామి చూస్తూ ఉంటారు సర్లే అహంకారం తీర్చాల్సిన సమయం వస్తుంది ఒకసారి ఏమవుతుంది ఈయన పొద్దునే బంగారపు దళాలతో అర్చన చేస్తూ ఉంటే స్వామి పాదాల దగ్గరికి వచ్చి బంకమట్టి అట్టుకున్న తులసి దళాలు పడుతూ ఉంటాయి మామూలు ఆకులు అనమాట అంటే ఇదేమిటి నేను బంగారు వాటిలతో అర్చన చేస్తూ ఉంటే పాదాల మీద ఈ మట్టి అంటుకున్నవి పడుతున్నాయి ఏమిటి ఎవడి అర్చన చేస్తుంది కనీసం శుభ్రం చేయాలని తెలీదా వాడు ఎవడికో తెలియకపోతే పోయా స్వామి ఎలా తీసేసుకుంటున్నారు దీన్ని అని చెప్పి బాధపడతాడు అప్పుడు స్వామి శిలామూర్తిలోంచి మాట్లాడతారనమాట తొండమాన్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక గ్రామంలో భీము అని నాకు ఒక కుమ్మరి భక్తుడు ఉన్నాడు ఆ భక్తుడు చేస్తున్న అర్చన అతని ఇంటికి వెళ్ళు నీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తారు చెప్తే ఓహో అలాగా అని చెప్పి అక్కడికి బయలుదేరతాడు పరివారంతో బయలుదేరి వెళ్ళి చూస్తే తిరుమలకి దగ్గర ఒక పూరి గుడిసి అనమాట అందులో కుమ్మరి భక్తుడు అతను కుండలు చేసుకుంటూ భీము అని ఆ తర్వాత అది అయ్యాక చేతులు కడుక్కుని వచ్చి రోజు తులసి దళాలు కోసి తన ఇంట్లో ఉన్న చిన్న స్వామి ప్రతిమకి అర్చన చేస్తాడు చిన్న ప్రతిమ పెద్ద ప్రతిమ బంగారు పాక తులసి ఆక కాదండి ఇక్కడ నిర్మలమైన భక్తి ఉంటే రాజైనా కుమ్మరైనా ఎవరి దగ్గరైనా స్వామి స్వీకరిస్తాడు అనడానికి ఇదో ఇదొక ఉదాహరణ చూడండి అప్పుడు ఆ భక్తుడు ఏమి అర్చన చేస్తున్నాడు అని లోపలికి వెళ్దామని తొండమాన్ చక్రవర్తి వెళ్తూ ఉంటే అతని ద్వారబంధం తగిలి ఈయన కిరీటం కింద పడిపోతుంది అంటే ఏమిటి అక్కడైనా ఆ మోహము అజ్ఞానము మదము అవి తొలుగుతాయి అని స్వామి కిరీటాన్ని కింద పడేస్తారు పడేస్తే లోపలికి వెళ్ళి చూసి నాయన భీము నువ్వు కారణ జన్ముడివి నువ్వు ఇక్కడ అర్చన చేస్తున్న తులసి దళాలు వచ్చి స్వామి పాదాల దగ్గర పడుతున్నాయి నీకు తెలుసా అంటే ఓహో అలాగా నా అదృష్టం అంటాడు అతను తన కాచుకున్న గంజి ఉంటుంది కదా అది ఒక చిన్న కుండ పెంకులో పోసి స్వామికి నివేదన చేస్తూ ఉంటాడు తొండమాన్ చక్రవర్తి ఏ అజ్ఞానం రా ఒక చూపు చూసి నాయన బాగానే ఉంది నువ్వు తిరుమల కొండ మీదకి వచ్చావంటే అక్కడ నేను బ్రహ్మాండమైనవన్నీ ఏర్పాటు చేశాను స్వామికి రోజు అద్భుతమైన నివేదనలు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి స్వామి వచ్చి అరగించుతూ ఉంటారు సాక్షాత్తు అక్కడికి రా వైభవం చూడదు కానీ అంటారు ఆయన మాట అన్నాడో లేదో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ పూరి గుడిసెలో ప్రత్యక్షం అయ్యి భీము నాకు ఆకలిస్తోంది ఏమైనా పెట్టవా అని అడుగుతారు ఏమి కారుణ్యం స్వామి చూడండి అంటే ఈ తొండమాండి ఇక్కడ అహంకరించాడు కదా నేను అక్కడ కొండ మీద ఎన్ని నివేదనలు పెడుతున్నాను అని సరిగ్గా స్వామి నివేదన టైంకి ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఆకలి వస్తుంది భీము పెట్టవా అని అడిగితే అప్పుడు ఆ భీము పగలగొట్టిన కొండ పెంకుంది అందులో తను తాగే గంజి పోసి స్వామికి ఇస్తే స్వామి ఆరగించి ఇంతకన్నా మధుర పదార్థాన్ని ఇప్పుడు దాకా నేను తినలేదు అంటారు ఏమి ప్రేమ అండి ఏమి కారుణ్యం అండి స్వామికి అప్పుడు తొండమాండు చూస్తూ ఉండగా వైకుంఠం నుంచి పుష్పక విమానం తెప్పించి భీముని భీము భార్యని సశరీరంగా స్వామి వైకుంఠం పంపిస్తారు సశరీరంగా వైకుంఠము కైలాసము వెళ్ళడం అంటే అంత తేలిక కాదు ఆ అదృష్టము ఆ కుమ్మరి భక్తుడికి కలిగింది ఇదే అన్నమాచార్యుల వారు ఒక పాటలో వేడుకుందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడుకుందామా అనే పాటలో వాడు తోమని పళ్ళాల వాడే దురిత దూరుడే అని పాడతారు కదా తోమని పళ్ళాలంటే ఇవే ఇప్పటికి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రతిరోజు కొండ పెంకు పగలగొట్టి అందులో నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటారు పొద్దున్నే ఆ ఒక్క నైవేద్యమే కులశేఖరాళ్ళ వారు పడి దాటి లోపలికి వెళ్ళి పెట్టే నైవేద్యం అనమాట స్వామిక భక్తుడు అంటే అంత ప్రీతి ఇంతకీ ఈ సంఘటన చూశాక ఇంకా తొండమాండికి అహంకారం మొత్తం మొత్తం దిగిపోతుంది అయ్యో ఎన్ని తప్పిదాలు చేశాను స్వామి పట్ల మంచాన పడిపోతాడు పప్పు చివరికి తిరుమల కొండకి వెళ్ళే యోగ్యత కూడా లేకుండా ఈ మంచాన పడున్నా నేను ఏడిస్తే అప్పుడు స్వామి కారుణ్యంతో సశరీరంగా శ్రీదేవిని భూదేవిని వెంట పెట్టుకుని తొండమాన్ చక్రవర్తి మంచం పక్కకు వస్తారు స్వామి వచ్చి అక్కడ కూర్చుని అతనికి వైరాగ్యాన్ని ఉపదేశిస్తారనమాట ఉపదేశిస్తే స్వామి నాకు మోక్షాన్ని అనుగ్రహించండి నా అహంకారం నా అరిషడ్ వర్గాలు అన్నీ తీరిపోయాయి మీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాను అంటే నాయన ఇప్పుడు కాదు ఈ జన్మ అయిపోయాక ఇంకొక జన్మ ఎత్తి స్వామి పుష్కరిణి దగ్గర ఉండి తపస్సు చేస్తావు నువ్వు ఆ తరువాత నీకు మోక్షం దొరుకుతుంది అని చెప్తారు అలాగ స్వామి తొండమాడికి ఉపదేశించిన ప్రదేశం ఉంది చూడండి అక్కడే అలా కూర్చున్న భంగిమలోనే చేతులు ఇలా పెట్టి ఆయన అక్కడే వెలుస్తారు శ్రీదేవి భూదేవితో ఆ ఆలయం ఇప్పటికీ కూడా కాళహస్తి పక్కనే కాళహస్తి నుంచి మీరు ఏర్పడి వెళ్తుంటే తొండమనాడు అనే ప్రదేశం వస్తుంది అక్కడ ఇప్పటికి కూడా ఆలయం ఉంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి కూర్చున్న విగ్రహం ఉంటుంది సామాన్యంగా కూర్చున్నవి ఎక్కడ ఉండవు కదా అన్నీ నిలబడినవే ఉంటాయి ఆ ఆలయంలో ఉంది ఆ విగ్రహం అలాగా తొండమానుడు 
అక్కడ శరీరం వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకొక జన్మలో భక్తుడి కింద పుట్టి పుష్కరిణి దగ్గర తపస్సు చేసి చివరికి సాయుజ్యాన్ని పొందుతాడు శ్రీమాత్రేయ నమ